Hi! Magandang araw sa inyo. Kamusta kayo lahat? Sana ay nasa mabuti lamang kayong mga kalagayan. Narito na naman si Binibini Sharing upang samahan kayong matuto ng panibago nating aralin para sa Araling Panlipunan. At alam nyo bang maging sobrang exciting itong araw na ito dahil ngayon natin sisimulan ang ating pag-aaral ng mga paksa para sa ikalawang bahagdan. Ayan, at kung inyong nakikita sa inyong mga screen, tayo ngayon ay mag-aaral tungkol na sa Unit 2. Aralin 6 tungkol sa anyong Filipino. Pero bago ang lahat, gusto ko muna kayong batiin. Gusto ko muna kayong i-congratulate. So, congratulations! Dahil natapos natin ang ating unang bahagdan ng first quarter at lagi nating tatandaan na nakaka-survive tayo every day dahil ang Panginoon ang nagsusustain sa atin. Siya ang nagbibigay sa atin ng katalinuhan, ng lakas, at yung grace niya every morning bago para sa atin. So, marapat lamang na pasalamatan natin ang ating Panginoon. Pwede ba natin balakbakan si Lord? Ayan! Very good! Okay, bago tayo magsimula, Gusto ko munang balikan ang mga paksang tinalakay natin para sa unang bahagdan. Kung inyong natatandaan, noong unang bahagdan o noong first quarter, nag-aral tayo tungkol sa komunidad. Pinag-aralan natin ang tungkol sa lugar, diba? mga lugar kung saan natin makikita ang komunidad, ang mga panahon na naranasan natin sa ating komunidad, at pati na rin ang mga likas na yaman na makikita natin. Diba? Napaka-bless natin dahil tayo ay may ganitong mga klasing paksa na makakapagbigay sa atin ng aral at makakapagparigyalay sa atin kung gaano tayo ka-bless dahil binigyan tayo ng Panginoon ng isang komunidad o pamayanan na maganda. ba? At para bigyan lamang kayo ng overview para sa mga pag-aaralan natin ngayong ikalawang bahagdan, na yung second quarter, pag-aaralan naman natin ang tungkol sa pagiging Filipino natin. Uunahin na natin pag-aralan ang tungkol sa anyo ng mga Filipino. Pag-aaralan din natin ang mga sagisag na naglalarawan sa Pilipinas at pati na ang mga pagdiriwang o mga tinatawag nating holidays okay, sa ating bansa. So, di ba? Very, ano siya, nakaka-excite. Actually, ito yung pinaka gusto ko rin na pag-aralan para sa ating um, asignaturang araling panipunan. Ayan. Kung si, sana kung gaano ka-excited si teacher siya, ay ganoon rin kayong ka-excited. Ayan. Okay. At bilang pagbubukas ng ating ikalawang bahagdan, gusto ko lamang i- i-share o ibahagi sa inyo itong versikulo na ito or itong verse na ito. Ito ay mula sa awit 139 verse 14. Sabi ito, Pinupuri kita o Diyos, marapat kang katakutan, ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Sa loob ng aking puso, lahat ito'y nakikinta. So, ba? Itong versikulo na ito, itong verse na ito, nagpapatunay lamang ng ating Panginoon ay makapangyarihan at lahat ng biyayang ating natatanggap ay wala lamang sa Kanya. Ayan, ba yung mga plans niya sa ating buhay? Sobrang nakaka-amaze yun. At alam nyo ba na parte sa Kanyang plano ay ang makapagsama-sama pa rin tayo at ma-survive natin ang first quarter ng ating online class. So, praise God talaga dahil siya ang bibigay sa atin ng uh, amazing grace, ng um, sustaining grace every day. Ayan. At ngayon ay uumpisahan na natin ang ating pag-aaral tungkol sa Aralin 6. Okay? At unahin natin yung pag-aaralan ang tungkol sa anyong Filipino. Bago tayo magsimula, gusto ko lamang itong itanong sa inyo. Anong bahagi ng iyong katawan ang ipinagpapasalamat mo sa Panginoon? Ayan, di ba marami tayong bahagi ng katawan? Meron tayong ulo, meron tayong kamay, meron tayong paa. Ano ang pinaka pinagpapasalamat mo sa Panginoon? Ano yung isang bahagi ng katawan na 
um, pinagpapasalamat mo talaga sa ating Panginoon o yung pinaka siguro pinaka paborito mo na ipagpasalamat sa Panginoon. Ako si Teacher Sherin, mm, ang sobrang talagang pinagpapasalamat ko sa akin, sa ating Panginoon ay ang aking mga kamay. Ayan. So si Binibini Sherin ay mahilig din um, marami akong mga hilig gawin eh na kailangan talagang gamitan ng kamay. So Isang bahagi yon ng aking katawan na ipinagpapasalamat ko sobra sa a- sa ating Panginoon. Pero di ba? Siguro yung iba sa inyo kapareho ko na kamay rin ang pinag um, pinagpapasalamat. Pero kahit na anong bahagi pa ng ating katawan niyan, marapat lamang natin siyang pasalamatan dahil sa ang ating Ama. Di ba? At Um, in relation with that, okay, connection ng ating tanong, gusto kong pakinggan ninyo itong kantang ito at sabay-sabay nating sayawin at awitin. Handa na ba kayo? Ayan, siwala na natin! Ako ay may ulo na aking ginagalaw Aking ginagalaw, aking ginagalaw Ako ay may ulo na aking ginagalaw Salamat sa may kapal Ako ay may balikat na aking ginagalaw Aking ginagalaw, aking ginagalaw Ako ay may balikat na aking ginagalaw Salamat sa may kapal ay may kamay na aking ginagalaw Aking ginagalaw, aking ginagalaw Ako ay may kamay na aking ginagalaw Salamat sa may kapal Ako ay may baywang na aking ginagalaw Aking ginagalaw, aking ginagalaw Ako ay may baywang na aking ginagalaw Salamat sa may kapal Ako ay may tuhod na aking ginagalaw Aking ginagalaw, aking ginagalaw Ako ay may tuhod na aking ginagalaw Salamat sa may kapal Ako ay may ulo, may balik at may kamay May baywang, may tuhod na aking ginagalaw Aking ginagalaw, aking ginagalaw Ako ay may ulo, may balik at may kamay May baywang, may tuhod na aking ginagalaw Salamat sa may kapal Ayan, ba diba? Napakaganda ng ating um, inawit. So, dun sa ating um, inawit at sinayaw, nakita natin na marami pala tayong bahagi ng katawan na pwede natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. So, ba diba? Ako ay may ulo na aking ginagalaw. Salamat sa may kapal. So, isa din yun siguro sa pinakapaborito ng mga party. Siyempre, ang aking ulo. Ayan, sana... Sana sa ating live session, mas maano bigyan diin natin ang ating mga um, bahagi ng katawan na talaga namang pinagpapasalamat natin sa ating Panginoon. Handa na ba kayong simula ng ating aralin? Ayan, ngayong aral na ito ay mag-aaral tayo tungkol sa aralin 6 tungkol sa Anyong Filipino. Ayan. Pero bigyan muna natin ng kahulagan kapag sina, um, yung salitang Filipino. Anong ibig sabihin kapag sinabing Filipino? Okay, alam kong may asignatura tayo or subject tayong Filipino. Pero alam nyo ba na ang Filipino, um, ito rin ay ang tawag natin sa mga mamamayan sa Pilipinas. So, kung ikaw ay nakatera sa Pilipinas, ikaw ay tinatawag na Filipino. Si Teacher Sherry na isang Filipino dahil ako ay isang mamamayan o citizen ng Pilipinas. Siyempre, kayo rin. Kayo rin ay mamamayan ng Pilipinas. Ayan, natandaan natin. Yun ang um, ibig sabihin ng Filipino. Is, isa pang kaulugan kapag um, sinabi natin Filipino, ikaw ay magiging isang Filipino kung ikaw ay una mamamayan ng Pilipinas. At pangalawa, 
kung Filipino ang mga magulang mo o kahit isa sa mga sa mga magulang mo ay Filipino. Kung mga Filipino ang inyong mga magulang ay syempre Filipino rin na kayo. Kahit isa la, kahit kahit dalawa o kahit isa um, basta may Filipino kayong magulang, kayo ay isang Filipino rin. Gusto kong ibahagi sa inyo ang paborito kong family picture namin. Ayan. So, inyo nakikita, ito ang aking tatay, ang aking nanay. Yung karga-karga kong um, maliit na, na bata, si Lawrence yan. Yan ay ang aking bunsong kapatid. At yung dalawa na nasa likod ay aking may mga kapatid. Si Kenneth, si Kuya Kenneth, at si Kuya Justin. Ayan. Sige nga, tignan nyo nga itong family picture namin. Sa so, tingin nyo ba, sino ang kamukha ni Binibining Sherry? Si mama ba o si papa? Ayan, marami nagsasabi ang kamukha ko raw si mama. Pero may nangang nagsabi rin, ang kamukha ko raw ay si papa. Hindi ko na, ma, di ko na ma, ano, ma, maintindihan. Pero ang point ni Binibining Sherry, kung bakit ko ang binahagi sa inyo itong family pictures, pic, picture namin at kahit itong mga baby pictures ko, ay gusto kong ipakita sa inyo yung um, kahulugan natin ng Filipino. Si Mama ay isang Filipino. Si Mama Sheila ay isang Filipino. Si Papa Rene ay isa rin Filipino. Kung kaya si Minimining Sherry ay isa rin Filipino. So, yun yung sinasabi natin um, pagka-Filipino mo. Kung kaya kung, kung ang iyong magulang, kung ang Mama mo ay Filipino, at ang, fa- ang, at ang papa mo ay Filipino, ang anak ay Filipino rin. Ayan. O, kaya, o kahit naman, kahit isa lang sa iyong mga magulang, ikaw pa rin ay may tuturing na Filipino. Okay? At ngayong araw na ito, ay sisimula natin ang ating pag- pag-aaral tungkol sa katangian pisikal ng mga karaniwang Filipino. Okay? Gusto ko namang bigyan tiin na ang mga mapag-aaralan natin mga katangian pisikal ay mga katangian pisikal ng mga karaniwang Filipino. Okay? Bibigyan ko tiin ang salitang karaniwan. So, ibig sabihin common. Okay? Na mga Filipino. Okay. At sa ating pag-aaral, gusto kong kumuha kayo ng isang salamin. Okay? Para magkakaroon din tayo ng konting participation sa ating pag-aaral niyo. Okay, kubuha kayo ng isang salamin. Okay? So, tignan ninyo ang inyong mga sarili. O, diba? Napakaganda at napakapupogi ng mga ng iyong nakikita sa salamin. Ayan, kumuha ng isang salamin. At mamaya, titignan natin kung mayroon ba tayong ganito um, katangi ang pisikal na, ma- na mababanggit ni Binibining Sherry mamaya. Okay. Ngayon ay ating uunahin ang pagtalakay tungkol sa mga itsura ng mga ng isang karaniwang Filipino. Okay, una. Ang isang karaniwang Filipino ay um, kayumanggi ang balat. Okay, karamihan sa mga Filipino ay kayumanggi ang balat. Ang ibig sabihin ng kayumanggi ay yung parang hindi sobrang puti. Hindi rin naman sobrang itim. Okay? Kayo manggi, tama lang. Okay? So, tingnan nga ang ating mga kutis. Kayo manggi ba ako? Tingnan nga. Ayan. So, marami sa inyo ang mga kayo manggi. Si Binibini Sherry, medyo, medyo maputi kasi ako. Eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero, I still praise God. Diba? But my skin. Ayan. Okay. Pangalawa. Pangalawang katangian. Ang buhok ng mga Filipino ay karaniwang tuwid at kulay itim. Tingnan nga ulit, tingin nga ulit sa salamin. Kulay itim ba? At tuwid ang aking buhok? Ayan, kung ikaw ay may tuwid at kulay itim na buhok, ikaw ay may ganitong klaseng katangian ng um, um, karaniwang Filipino. Wow, ganda-ganda. Pangatlo. Ang ilong ng mga karaniwang Filipino ay katamtaman ang tangos. Ibig sabihin ng ta- tangos yung taas ng ilong, okay? Hindi, rin, hindi naman so parang tangos, katamtaman lang. Iyon ang katangian ng karaniwang um, ilong ng Filipino. Ang mata rin ng karaniwang Filipino ay kulay itim, okay? So, tignan nyo nga, kulay itim ba ang mata ni Binibining Sherry? 
Kayo naman, tingin naman kayo sa salang, itim ba yung mata ko? Kung itim yan, ay may ganito kang karase ng physical na katangian ng isang karaniwang Filipino. Panglima, karamihan ay may katamtamang taas o di gaanong matangkat. So, ang mga karaniwang Filipino pala ay hindi naman sobrang tangkad, ba? Diba? Katamtaman lang o tama lang ang taas ng isang karaniwang Filipino. Pang-anin. Ang karaniwang Filipino rin ay katamtaman ang kapal ng labi. Hindi masyadong makapal, hindi rin na masyadong manipis, katamtaman na ibig sabihin okay lang. Okay? Okay. Ayan. So, iyon ang anim na mga katangi ang pisikal ng isang karaniwang Filipino. So, ako ay isang Filipino at ang mga katangi ang pisikal na mayroon ang karaniwang Filipino ay una, kayumanggi ang balat, katamtaman ang tangos ng ilo, katamtaman ang kanyang taas, okay? tuwid at itim ang kulay ng buhok, itim ang kulay ng mata, at katamtaman ang kapal ng labi. Okay. Tandaan natin yan, ha? Okay. Subukan nga natin, magbibigay ako sa inyo ng katangian ng isang karanimong Filipino at ano um, sa inyong mga bahay, okay, katapat ang inyong mga salami. Niti, okay, smile. Kung ang masasabi kong katangian ay mayroon sa isang karaniwang Filipino at sad naman, paano ang sad face? Okay, sad face naman o malungkot na mukha kung hindi um, katangian pisikal ng isang karaniwang Filipino. Okay, so, unahin natin. Kayumanggi, okay, kayumanggi ang balat. Smiley. O sad. Smiley. O sad. Okay. One, two, three. Ano sagot? Smiley face. Patingin nga ng pinaka mala ma malaking smile. O malaking ngiti. Very good. Okay. Sunod naman. Ang isang kaganiwang Filipino ba ay sobrang tangkad? Smiley a sad face. Smiley a sad face. One, two, three. And second. Sad face. Ang isa po ang karaniwang Filipino ay hindi sobrang tangkat. Siya lamang ay may katamtamang taas. Okay? Sunod. Katamtaman ang tangos ng ilong. Ayan. Katamtaman ang tangos ng ilong. Tignan nga natin sa salamin ang ating mga ilong. Ayan. Katamtaman ang tangos ng ilong. Ito ba ay katangian ng isang karaniwang Filipino? Smiley o sad face? One, two, three. Ano sa ka? Smiley face. Very good. Ang isang karaniwang Filipino ay may katamtamang taas o tangos ng ilo. Sunod. Kulay asul ang mata. Ano ba ang kulay asul? Ang kulay asul ay color blue. Kulay asul ba ang mata ng isang Filipino? Sige nga, tignan nga natin sa salamin kung kulay asul ba ang aking mata. Ang isa bang karaniwang Pilipino ay kulay asul ang mata? One, two, three. Ano sagot? Sad face. Mm, hindi kulay asul ang mata ng isang karaniwang Pilipino. Ito ay kulay? Kulay itim. Very good. Okay. Sunod. Kulay itim ang buhok. Ang isa bang karaniwang Pilipino ay kulay itim ang buhok? Ano sagot? One, Two, three. Ano sa ka? Smiley face. Smiley face. Ayan. Very good. Ang isang karaniwang Filipino po ay kulay itim ang buho. Okay. Ito. Tandaan natin. Okay. Mahalagang tandaan natin 
na kahit na iba ang iyong hitsura sa ating mga nabanggit na katangian, tandaan mo na ikaw ay isang Filipino. Hindi nakabase sa physical na katangian natin, okay, o sa itsura natin, ang pagiging Filipino natin. Malalaman natin yan sa susunod nating pag-aaralan. Pero kahit na ikaw ay maputi, kahit na ikaw ay singkit, o kahit na ikaw ay um, hindi ay sobrang tangkad, o kaya naman ay um, kulay brown ang iyong buhok, katulad ni Binibini Sherry, dahil nagpakulay ako ng buhok, ikaw pa rin ay isang Filipino. Tandaan natin na, hindi nakabase sa physical na itsura ang iyong pagiging Filipino. Ang mga nabanggit lamang natin ng mga katangian ay mga katangiang um, um, karaniwan sa mga, sa mga Filipino. Okay? Pero kahit na ano ang iyong katangian physical, ikaw pa rin ay maituturing na isang Filipino. At malalaman natin yan sa ating next lesson. Kung paano natin masasabi na ikaw nga talaga ay isang Filipino. Ayan. Okay. Um, paalala, mayroon tayong um, assessment na kailangan sagutan sa ating Schoology. So, iyon ay nakapost na sa inyong mga course. So, um, kung kayo ay may katanungan, padalhan nyo lang ng mensahe si Binibining Sharing sa Schoology para matulungan ko kayo. Okay? So, mahalagang basahin natin ang bawat bilang para makuha natin ang tamang kasagutan. Okay, ayun lamang. Maraming salamat sa inyo and God bless. Bye!